Nchi za India na Pakistani zimekuwa katika mzozo muda mrefu katika eneo la Kashmir. Huku kila mmoja kidai eneo hilo ni eneo lake. Kashmiri ni eneo lililopo kwenye safi milima Himalaya barani Asia. Katika kipindi cha ukoloni wa Uingereza, jimbo la Jammu na Kashmir ilikuwa na hadhi ya kujitawala kupitia kiongozi makabila. Lakini jimbo hilo likajiunga na India mnamo mwaka 1147 katika kipindi ambacho bara Hindi lilipatiwa uhuru na kugawanywa katika mataifa mapya ya India na Pakistan. Kumekuwa na ghasia katika upande wa jimbo hilo unaotaliwa na India katika kipindi cha miaka 30 iliyopita. Lakini je Zipi ni sababu za msingi zinazopelekea mgogoro huu kushika hatamu miongo na hata miongo? Ninazungumza na mwadhiri mwanahistoria Francis Daudi kutoka Tabora nchini Tanzania. Lakini kwa karibu kabisa, niko naye mchambuzi wa masuala mbalimbali ya kisiasa, kitaifa na kimataifa, ndugu maji ni mjengwa. Kwako Francis Daudi, je, ni sababu za kimpaka pekee zinazopelekea mgogoro huu kati ya India na Pakistan? au pengine kuna sababu ambazo hazijawekwa wazi katika mataifa haya katika eneo hili la Kashmir. Uh, mgogoro wa Kashmir kihistoria ni mgogoro wa kimpaka na ni mgogoro pia wa masuala ya kijamii hasa swala la kidini kwa sababu baada ya mgawanyo wa India, uh, India ilipogawanywa kati ya India na Pakistan, uh, yule kiongozi mkuu wa wa, wa Kashmir ya wakati huo Maharaj Hari Singh ambaye alikuwa ni kiongozi mkuu wa alikuwa ni muhindu ambaye alikuwa anaongoza jamii kubwa ya wa, ya Waislamu katika eneo la Kashmir. Kwa hiyo utaona kwamba kwa baadaye kwa, kwa miezi takriban miwili Hari Singh hakukubali kwenda upande wote uh, lakini baadaye baada ya kutokea kwa fujo huku na kule aliamua kuungana aliamua kuingia upande wa India na na na, na ili kuweza kupambana na makabila kwa mfano wale wa Pashtun pamoja na na wahasi kwa hiyo kwa kwa, kwa namna moja ama nyingine utaona kwamba ni mgogoro ambao umechipukia hasa katika masuala ya ya ya, ya kimpaka lakini sababu nyingine ni ule mgawanyo tunaita communal class ambazo ni mgogoro ambao unakuwa wa kijamii kwa hiyo baadaye ndio maana ile swala lilipelekwa UN mwaka 1947 na na, na na hata baada kupelekwa India iliamua kuingiza majeshi yake ndani ya eneo la Kashmir na na mwisho wa siku ikakubalika kwamba ma, majeshi ya nchi zote mbili kwa sababu Pakistan waliingia kuwatetea uh, waislamu waliokuwepo pale na unajua Pakistan ni taifa uh, la Kiislamu na India ni pas, ni taifa la Kihindu ni Wahindu kwa hiyo wote wawili walikuwa wanaenda kutetea masuala yao kimpaka lakini pia na masuala ya kidini kwa hiyo baadaye miaka miaka sabini tayari tunaona kuna vita takriban mara tatu zimepigana wakati ya India na Pakistani katika kugombania eneo la Kashmir na Kashmir pia iligawanywa tunakumbuka eh lile lile azimio la umoja wa mataifa la tarehe 13 Agosti 1948 na nane liligawa lilikubali nani igawanywe Pakistani igawanywe lakini hata baada ya kugawanywa bado eneo la mpaka lenyewe mpaka wa eneo la Kashmir lenyewe ambalo tayari limeshagawanywa kati ya, ya Pakistan no, na nini Kashmir na Osmania na Pakistan na Kashmir na Osmania na India mpaka leo hii tayari kuna mgogoro kwa inasemekana tayari kuna wanajeshi takriban ni laki sita wa India wako katika eneo hilo lakini pia majeshi ya ya, ya Pakistan yamekuepo hapo na eneo hilo limekuwa ni eneo hatari zaidi kwa bahati nzuri nime kuishi India na kuishi pia na watu ambao wanaikuwa waliopata kuishi Kashmir Uh, watu elfu hamsini mpaka laki moja wanakufa pale katika ile eneo la mpaka. Kwa hiyo utaona kwamba uh, sababu kubwa ni kweli ni mpaka lakini japo lingine ni tofauti zile za kidini na mgogoro wa mataifa haya mawili ambao kiufupi ni madhara ya ukoloni, ukoloni ule wa Uingereza ambao waliamua kugawa taifa la India kwa kwa misingi ya kidini. Asante sana Francis Daudi. Pengine Majid Mjengwa, wewe unautazamaje mgogoro huu? kati ya India na Pakistan katika eneo hili la Kashmir. Ni mgogoro wa muda mrefu, ni wa miaka mingi. Unasemwa kuwa ni mgogoro kwenye miaka sabini na mbili sasa. Kashmir e, ni moja ya maeneo ya dunia ya e, kupendeza sana, yenye kuvutia sana. Lakini ajabu ya Kashmir 
e, pia ni moja ya maeneo ya dunia yenye e, e, hatari sana yani ni mahali ambapo pana hatari sana na wakati huo panavutia sana sasa kashmiri e, kihistoria kwa mtazamaji e, au msikilizaji kuelewa ni kwamba tangu mwaka 1947 e, wakati wa ingereza ili kwa india alikuwa ni koloni la waingereza waingereza walipoondoka mwaka 47 kuipa uhuru india india ile ikagawanywa e, pia na pakistan kuwa taifa pekee peke yake na india peke yake wakati alikuwa ni sehemu moja ya koloni la la, la uingereza sasa pakistan na, 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 na india zikawa nchi mbili tofauti baada ya kupata uhuru mwaka 47 wakati huo huo india ina ina walio wengi wa hindu na pakistan walio wengi ni waislamu E, sasa kinachotokea Kashmir kama jimbo e, likafanywa kuwa lenye utata kwa maana ya kwamba walio wengi Kashmir e, e, ni, ni, ni waislam wakati huo huo mahayari e, tal tahri mahayar tahri yalikuwa ni ni ni, ni governor aliwekwa kuwa e, mtawala wa wa, wa, wa Kashmir alikuwa muhindi sasa ipofika mwaka ule 47 huo kukawa na mvutano mwanake alitaka sasa e, e, tahayari huyu ku, kuifanya kuifanya Kashmir kuwa sehemu ya, ya kuingiza katika India sasa kukawa na vita kukawa na mgogoro ambao ulipelekea sasa usuluhishi wa umoja wa mataifa tunavyosoma e, mwaka ule wa 49 e, umoja wa mataifa ukaigawa ukaigawa ile Kashmir katika sehemu vipande vitatu e, kipande kimoja kikubwa zaidi kikaenda India e, kipande kingine kikaenda kwa Pakistan lakini wengi hawafahamu pengine lakini kulikuwa na kipande kidogo cha Kashmir kikawa katika China e, manake China pia inapakana na India Sasa basi upande ule wa milimani tunapoona picha kwenye televisheni ya milima misitu ile ni upande ambao ni mdogo wa Kashmir ambao wa Pakistani wameupewa wame kati huo mwaka 49. Kinyini kilitokea katika mgoro huu. Mwaka 89 kulikuwa na, 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 na tawala katika Pakistani ambazo zilikuwa na mitazamo ya kidini zaidi e, kukawa na walejia watu wanye, wanye tikadikali. Wakaanza waka sasa kutuma vi, watu wafanya wa, wa kigaidi katika Kashmiri liukua chini ya, chini ya, chini ya India e, ambayo ni upande wa India wa Kashmiri. Na, na hilo imepelekea tunaona kwenye televisheni zile sengenge. E, yule ndo mipa paka ya Kashmir maeneo ya India na Kashmir maeneo ya Pakistan. E, zile sengenge ndio zinazotenganisha. Kwa hiyo tunaona kwamba ni ni, ni, ni ni jamii ambayo e, ipo kwenye mgogoro na kikubwa zaidi umeniuliza ni hili la 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 la, la kwamba huu mgogoro e, nini hasa kini chake ndio hicho lakini pia unaendelea ni kwa sababu ajabu ya jambo hili ni kwamba pande zote mbili Pakistan hawasingelipenda kuendelea na vita mgogoro lakini hata India wasingelipenda lakini kuna ile hali ya prestige wanaita e, hazi na heshima kulinda lakini uongo mwingi umeingizwa propaganda katika pande zote mbili kiasi kwamba mgogoro sasa hivi umebaki unaelea wenyewe e, na umekuwa kuna anayekubali kushindwa katika hiki na nadhani hili ni tatizo kubwa e, Eric Ninasalia kwako majidi na Rena Modi waziri mkuu wa India katika kampeni zake za mizimi chache iliyopita aliahidi kuiondolea hadhi ya kujitawala eneo hili na ameshinda katika uchaguzi na ametimiza kile alichokiahidi. Kwa upande wako unaitafakari vipi dhamira ya kile alichokifanya Bwana Modi? Narenda Modi katika Kashmir yeye kwamba tukumbuke anaongoza sasa serikali ya Hindu nationalist hao wana sera za, za utaifa. Eh, zaidi ya ya, ya, ya Hindu na utaifa eh, ana msimamo mkali. Eh, wakati huo wakati huo Imran Khan kule Pakistan yeye naye pia amekuwa na na, 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 na na hali ya ushindani mkubwa na anaongoza nchi ambayo wengi ni Waislamu huko kuna Wahindu. Eh, kwa hiyo kuna kuna hali hiyo ya, ya ya pengine kupelekea vita vya nne kati ya Pakistan na India wamepigana mara tatu historia nasema hivyo lakini vita vya nne hivi sasa vinaweza vikawa vibaya e, tumeona matukio ya ndege za kivita e, mabomu ya kipulipuliwa e, hivi sasa vinaweza vikapelekea e, kurudi kwenye vita baridi vya dunia kwa sababu moja kubwa kwa maana ya kwamba uh, India inaungwa mkono na Marekani na na Pakistan inaungwa mkono na China. Sasa unaona China na Marekani e, wapo kule katika katika eneo hilo la Kashmir katika mgogoro huo nyuma yake kuna China, nyuma yake kuna Marekani. Ni nyongea kwako Francis, upi mtazamo wako kwa waziri mkuu Narendra Modi 
juu ya Kashmiri. Narenda Modi ni, ni waziri mkuu ambaye ameshinda uchaguzi wa alishinda uchaguzi huu wa India wa wa, wa mwezi ulio miezi miwili iliyopita uh, kwa mara ya pili mara baada ya kuingia ile mwaka 2014. Uh, Narenda Modi anatokea chama cha Bharat Janat Bharati ambao ni BJP. BJP ni ni moja kati ya matawi ya RSS. RSS ni wa Hindu ni ni, ni, ni wanaharakati wa Kihindu. Kwa hiyo wanaharakati wa Kihindu mara zote wamekuwa wakitaka maslahi ya India kwanza ya ya tawe mbele. Na, na na unajua wazi kwamba uh, hata ule mgogoro wa mwanzo kabisa kati ya wakati wa harakati za uhuru wa India uh, RSS walipigania wali sana eneo la Kashmir lio la kwao kuna kuna maelezo kwamba watazuri nimefanya masters ya history India kwamba Maharaji Hari Singh ambaye alikuwa kiongozi mkuu wa Kashmir aliyekwa pale ili aweze kuongoza jamii ya Waislamu waliokuwepo pale. Kwa hiyo uh, Narendra Modi anatafsiri ile bidhana na, na mtazamo wa Arsis anatafsiri ana, ana, moja kwa moja misimamo na itikadi za Wahindi wa Hindu mara zote wamekuwa kinyang'ania kwamba Kashmir ni eneo lao na uh, jamii zingine ambazo ziko pale ni jamii ambazo uh, lile pale si kwao ni wameania tu walipaswa kuwa Pakistani kwa hiyo Narendra Modi wakati huo tumeona eh, eh, hizi siku chache kabla ya kifo cha waziri wake wa zamani uh, uh, Sushma Swaraj uh, ameeleza kwamba anaenda kuchukua hatua kali zaidi kusogeza majeshi pale na Pakistani kama itafanya chochote itafanya basi pengine India na Pakistani zitaweza kutumbukia katika vita vingine ambavyo vitakuwa sasa ni vita vya mara ya nne ambapo uh, wameshindwa kuheshimu ile tunaita ceasefire line ambao ni eneo ambalo la kushambulia ambalo huruhusiwa kutumia kwa hiyo utaona kwamba Narendra Modi wakati huu anapata ana, ana nani pressure kubwa sana na unajua kwamba uh, BJP imeendelea kushika nchi eh, unajua ni nchi ambayo yenye wapiga kura zaidi ya milioni mia tisa unazungumzia wapiga kura milioni mia tisa na wengi wamependa msimamo wanaupenda msimamo wa Narendra Modi eh, katika kushughulikia swala la mgogoro wa 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 wa, wa Kashmir Francis sheria za kimataifa zinabainisha nini katika swala hili pengine sheria za kimataifa zime, zimekuwa zikiwekwa eh, uh, wakati fulani uh, miaka ile miaka ya moja mia tisa na arobaini na nane eh, ambapo inge iliamua kuchukua na ni suala eh, moja mia tisa arobaini na saba inge ilipo kuchukua suala ili na kulipeleka uh, umoja mataifa wakati ule uh, United National Organization uh, lilipo jadiliwa oktoba uh, kumina, uh, agosti kumi na sato moja mia tisa na arobaini na nane iliamishwa kwamba nchi zote mbili ziondoe majeshi kwa hiyo utaona kwamba pamoja na kwamba hizi nchi mbili zote zinasalia eneo la Kashmir lakini watu wa Kashmir wenyewe hawapo huru wanataka eneo lao liwe huru iwe ni nchi huru kwa hiyo utaona kwamba ni makundi matatu kwa mpigo wakati umoja wa mataifa unajaribu kusimama na watu wa Kashmir mataifa makubwa ya Pakistan pamoja na India yanaendelea kuikalia eh, eh, lile eneo la, la Kashmir na kiukweli ni kwamba wanaonyima uhuru na ni kama vile sheria za, za kimataifa zime 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 zimelala zime zimenyamaza na kulifanya eneo hili kuwa eneo ambalo eh, majeshi yamekuwa yakipambana ya kila wakati wanasema is the most militarized place all zone in the world kwa hiyo moja mataifa ni kama vile juhudi zake zimegonga mwamba na hata maazimio yote ambao wamekuwa wakiyafikia kuanzia maazimio moja mia tisa arobaini na nane maazimio moja mia tisa na sitini na tatu maazimio mwaka moja mia tisa na sabini na tano maazimio mwaka moja mia tisa sitini na sita na ile ya tisini na nane ambapo vita vikali vilibuka kati ya India na Pakistan yote yamekuwa ni kama vile yamekuwa yakidharauliwa na mataifa yote mawili kwa hiyo naona sheria za kimataifa kama vile zimekwama na zinakwama kwa nini kwa sababu mataifa makubwa kwa mfano Marekani eh, urusi yamekuwa yakijigawa wakati Marekani eh, miaka ya kumi mwaka na nane eh, mpaka mwaka ya na sita na sitini na tano Marekani ilikuwa pamoja na na, na, na Pakistani ilifadhili Pakistani na hata mpango wa nyuklia wa Pakistani waliufadhili wakakataa kuungana na India lakini eh, wakati wa kuibuka kwa vita kati ya India na na na, na nchi ya, ya, ya Pakistani ya, ya Pakistani ya Mashariki ambayo ni Bangladesh sasa hivi miaka ya mwaka na sabina sita uh, Marekani ilikuwa upande ule ule na Urusi iliamua kuifadhili uh, India kwa utaona kwamba sheria za kimataifa pale katika eneo la Kashmir zinashindwa zina na maazimio yanashindwa kutekelezwa kwa sababu ya mgawanyo ambao uko tayari katika mataifa makubwa ambayo yanakura za veto uh, eh, katika zile baraza la usalama la, la umoja wa mataifa Tumeona sababu 
tumetazama dhamira za viongozi mataifa haya kuanzia dhamira ya bwana Modi na hata ile dhamira ya bwana Imran Khan wazim kwa Pakistan lipi ni suluhisho katika hili ongwana kwako majidi mjengwa mnaenda ndani tutapoongelea uh, uh, suluhisho la mgogoro huu e, pengine inde china na, na marekani wakikaa pamoja wanaweza wakawalazimisha e, pakistan e, na, 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 na india wakae kwenye meza mazungumzo e, lakini pia e, sehemu nyingine ya, ya usuluhisho inawezekana ikawa ni kukubali kwamba hii jamii ni moja e, naongea lugha moja wanatofautia na imani tu za kidini kwamba warudi kwenye mahusiano e, waondoe senyenge zile tunazo yona kwenye televisheni watu waweze kutembeleana wafanye mabadilishano ya kiutamaduni eh, lakini cricket ni mmoja ya michezo ambayo inaweza pia ikaleta amani katika Kashmir Francis kwa sekunde chache kabisa unaweza kutueleza unafikiri nini kifanyiki ili eneo hili lirudi katika hali yake ya kawaida Suluhisho suluhisho ni mataifa yote mawili kuachia eneo la Kashmir na watu wa Kashmiri wa wapate taifa lao wao ndo waamue eh wana wanaamua wanaamua nini kwa mkataba bali wa taifa lao kwa mimi nafikiri watu wa Kashmiri wana nafasi wanaweza wakawa kama Sudan ya Kusini waachiwe wao waamue eh jinsi gani ambapo wataweka mfumo wao wa kiuchumi mfumo wao wa kijamii na masuala ya kisiasa yani kuchagua na kuchaguliwa kwa viongozi ndani ya eneo la Kashmir Ni wazi wananchi wa Kashmiri wanahitaji amani ili waweze kuendelea na shughuli zao za kimaendeleo za kila siku. Na ni wazi amani hii itapatikana kwa madola haya mawili. Kuweka kando maslahi yao na kutazama hisia za wananchi wa Kashmiri. Amani ni nguzo muhimu ya maendeleo pote ulimwenguni. Mimi ni mtarishiji wako na msimulizi Eric Pasco Jr. Ninakuaga nikisema tudumisha amani pote ulimwenguni. Asante.